vipi mkisema ji wa global tv online basi shangia sishtuke uh, sisi hatulali na wala hatusinzi kila siku tunaanza kukuletea vitu vipya kabisa ambavyo tutakuacha ukiwa na tabasamu karibu katika kipindi hiki kipya matata kabisa kinaitwa uh, nusu kweli nusu utani ni kipindi ambacho tunakuwa tunachambua matukio ambayo yametokea yenye utata utata kidogo ambayo lakini yana ukweli na tunaleta kwako kwa njia ya ambayo utakufanya tabasamu leo nataka nizungumze nizungumzie nataka nizungumzie watumishi wa awamu ya ya tano ambao wanajisahau kidogo au wanachapa kazi kidogo afu wanapoteka tena rais wa nchi hii rais dr john magufuli yuko serious na kazi sasa hapa nataka nikuletee video mbili tofauti matukio mawito tofauti yanamhusu mtu mmoja ambaye amefanywa na rais dr john magufuli mmoja kwa mmoja hebu tutatazame video hii uh, kwenye screen yetu kubwa hii hapa ili uweze tuone namna ambavyo uh, video hii inahusu kitu gani baada hapo mimi pia nitakueleza. Twende tutembe tabari hii video uh, jinsi inavyo kama inavyoonekana hapa kwenye mlingeto kubwa. Tayari ya chati. Nendeni kwa speed hiyo ya hapa kazi tu. <laughs> Na ndio maana profesa Mwongo niliamua kukurudisha hapo. <laughs> Na sasa nyingine vitu vizuri vinapigwa vita. Hata <laughs> makonda alikuwa anapigwa vita nikamwambia na haki yake hapa. mbaya wao muone yuko hapo tena hofu zaidi kwa sababu mwenye kuamua kuchagua ni mimi kwa hiyo nikisasari na kuswali na kumuomba Mungu na ndio maana nilikaa nikasema profesa Muhongo hapa hapa ya mtazamaji hiyo ni hotuba ya mheshimiwa rais akimsifia aliyekuwa waziri wa nishati na madini profesa Sos Peter Mwijarubi Muhongo hapo wakati Muhongo anafanya kazi vyema lakini hebu tutazame kidogo kwa maneno hapa kidogo ambayo ameyasema ameyasema wakati anamwambia ni Muhongo tu hamna mtu mwingine kuna maneno anasema hapa mheshimiwa rais hebu kidogo na masa tu arudi tena maneno haya aliyosema kuna maneno fulani hivi amemsifia sana hapa mheshimiwa rais amesemaje hapa ndio maana nilikaa nikasema profesa Muhongo hapa hapa akisha sari na kuswali akisha sari na kuswali yani muhongo alimuingia sana rais magufuri moyoni kwa utunaji wa kazi ndio maana akasema kia ni kisari na kuswali hebu kitu msikie tena kwa hiyo ni kisasari na kuswali na kumuomba Mungu na ndio maana nilikaa nikasema profesa muhongo hapa hapa na ndio maana nilisali nikiswali profesa muhongo hapa hapa hapo muhongo alikuwa kwenye damu ya mheshimiwa rais magufuli kidogo kidogo tu hebu tupei tena tuone maneno haya matamu haya dhidi ya profesa Muhongo akimsifia mtu wetu na ndio maana profesa Muhongo niliamua kukurudisha hapo <laughs> aya aya ke okay, kabisa huyo ni mheshimiwa rais dr john magufuli uh, mheshimiwa magufuli si mtu wa kufanya kazi na watu maneno maneno magufuli yeye anafanya kazi na watu ambao wanachapa kazi Eh, hebu kidogo tusikie hapa kuhusiana na kauli hiyo ya watu wachapa kazi. Eh, magugu wachapa kazi. Lakini alianza kutoa maelekezo kwanza kwa wizara ya usika ya nishati na madini. Hebu tusikie tena video hii ambayo ana, anasema kwamba yeye ndio kufanya kazi tu na watu wachapa kazi. Tuwe tumsikilize. Sichagui mwanasiasa, mimi nataka mtu mchapa kazi. Mheshimiwa Magufuli anasema hachagui mwanasiasa. Yaani yeye si mtu kuchagua wanasiasa, anachagua wachapa kazi. Message kwenu watumishi wa serikali ya awamu ya tano. Rais Magufuli ni mtu wa kazi. Amesema achagui watu gani? Amesema achagui watu gani? Mheshimiwa Rais Magufuli, hebu uambie tena. Mimi nataka mtu mchapa kazi. Hachagui wanasiasa. Hachagui wanasiasa anachagua wachapa kazi kwa hiyo mtu wa pra 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 papa kumfai mheshimiwa Magufuli kama wewe ni mtumishi wa serikali ya awamu ya tano halafu ni mtu wa prrr. no you have no chance kwenye kwenye serikali hii yeye ni mtu anachagua na siasa anataka watu gani tumsikilize mimi nataka mtu mchapa kazi yeye anataka mtu mchapa kazi tu hapo anamsifia profesa Sospita Muhongo. 
kama hivyo sikia mamla mara ya pili unaona hapa namsikia mheshimiwa professor so sipita muongo lakini unajua nini kilichofuata baada ya muongo kuharibu kazi <laughs> unajua nini kilifuata ni maneno gani mheshimiwa rais aliyatoa baada ya professor muongo huyu huyu alipoharibu kazi pale wizarani kwenye wizara ya na madini hebu twende kwa tatema tena video nyingine ya pili sasa hapa kwa siri kubwa ambayo baada ya rais kuchefuliwa na utendekazi wa mheshimiwa profesa Sospita Mujarubi Muhongo. Sika na mlolongo wote na documenti ziko pale. Hatua za kisheria zianze kuchukuliwa. Na zianze kuchukuliwa kuanzia leo. Hatuwezi tukawa na watu ambao tumewasomesha halafu wanafanya mambo ya kifumbavu. What? What? Mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kweli ana uchungu na inchi. Amechafuliwa na mtu mmoja na baadhi ya watu lakini ametumia neno fulani ambalo kidogo ni wala msimla huu mambo mengine yanatia hasira. Watu mliwa waamini kabisa alafu wanafanya mambo ambayo hamkuyatarajia. Mheshimiwa rais ametumia neno fulani hivi hapa. Jamani kweli huyu rais ana uchungu na inchi. Amesema hatuwezi tukawasomesha watu harafu wanafanya mambo ya kipumbavu inatika sehemu mtu nakosa neno la ku, la kuelezea watu wakuelewe hebu tutsewe hebu tena ndomlea hapa ni kama sikuposikia vizuri hapa mheshimiwa rais hatuwezi kusomesha watu afu kafanya mambo gani mheshimiwa rais kidogo mimi hapa sija kusikia vizuri ah! hey, nchi tumepata ukweli jembe mwenye uchungu na nchi yetu hebu tusikie tena Ngoja kwanza. Hapa zapapata vizuri hapa. Nataka tupasikie vizuri hapa. Hapa kidogo hapa. Leo neno ndio tumia hilo. Oh, mimi nachokijua kwamba Mheshimiwa Rais hakukusudia. Lakini kuna mambo yamemkarahisha, yamemkera. Nadhani hapa alikosa tu neno la kutumia. Kwa sababu wa inchi wasome wengi ndio wanaotafuna. Mheshimiwa Rais hebu tena uambie kidogo. Hatuwezi kusomesha watu alafu kafanyaje? Hatuwezi tukawa na watu ambao tumewasomesha. Halafu wanafanya mambo ya kifumbavu. Hata ukimtazama usoni tu. Hata ukimtazama tu usoni mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari John Pombe Joseph Magufuli, kiukweli kabisa uso wake unaosha uchungu na uzalendo wa hali ya juu katika nchi hii. Kwamba hatuwezi kuwa na wasomi umetumia pesa za nchi yetu tumewasomesha kule nje tukitarajia kwamba wakirudi hapa nchini watafanya mambo ambayo yana ufanisi wa watu wetu lakini wanafanya mambo ya hovyo hovyo tunahitaji rais wa namna hii katika nchi yetu hebu hebu tuko ni play neno pumbavu ndio ulisema hapo mheshimiwa rais wewe mwangalie tu usoni mwangalie usoni tu play hapa mheshimiwa rais hatuwezi kusomesha watu hapa kufanyaje hebu twende alafu wanafanya mambo ya kipumbavu uh hapa kwa neno jingine ambalo wanastahili kufanya kuambiwa ku, ku, Mheshimiwa Rais big up kwa uzalendo huo. Nchi hii imezo nadhani kuna, kuna watu wamezoea kuambia mambo fulani makali sana ndio yale kama kumbe we are serious na kitu. Kwa Mheshimiwa Rais alitokeonesha kama Mheshimiwa Rais ni uzalendo. Ndio maana nimesemaje wewe ambaye ni mtumishi wa serikali hata kama unafanya jambo vizuri usiboteke. Uki 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 uki, 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 uki kidogo tu kikifuata kesho utakiona mwenyewe. Naam. Hapo Mheshimiwa Rais kwa kuzungumzia Wizara ya na Madini amemzungumzia mwanzoni amemzungumzia mhongo akamsifia kule kama tulivyoona awali huku baada ya mhongo kuharibu ndio kama hivyo sasa nataka tu play video moja hapa video ambayo sasa anazungumzia wizara wizara ambayo kile ongea na mhongo huyo huyo hii ni kwa siku ambayo anapokea alikuwa anazungumzia makinikia makinikia mheshimiwa rais hebu tuambie kuhusu wizara lakini wizara pia imeshindwa kusimamia ujenzi wa smelter lakini pia Wizara imeshindwa kuweka utaratibu wa kufuatilia haya makinikila. Walishindwa kitu gani? Mbona wanasafiri kwenda Ulaya kila mara? Walishindwa kitu gani hata kuyafuatilia haya makinikila yanapopakiwa hapa? Wanawauliza wale wahusika yanaenda wapi? Unapanda ndege unakwenda kuyasubiri kuya, kuya huko? <laughs> Unajua ni chakigundua Mheshimiwa Rais akiwa na tempa, akiwa amechukizwa na jambo fulani. Kuna baadhi ya mambo haya yatamki vizuri. Ngoja nitakwambia wapi ambapo kwa kidogo. Lakini anazungumzia kwamba wafanyakazi wa wizara wakati ule sasa. Yaani ile ile ndio kwa msitizo. Mambo yanaenda holijojo hovyo, 
lakini watumishi wa serikali kwenye wizara hiyo walikuwa wanajiendea tu Ulaya wanatanua kule wana yani wana yani wana hata wajali lakini kufanya mambo ya msingi walishindwa ndio maana hapo mheshimiwa rais anachambua wizara hii ameweka wazi kwa unatokana mambo ambayo walikuwa wanafanya au wizara hebu tu tuko tu play hapa mheshimiwa rais wizara wamefanya wamefanya kufanya kitu gani twende mheshimiwa rais lakini wizara pia imeshindwa kusimamia ujenzi wa smelter moja kwanza moja kwanza <laughs> Nimesema mheshimiwa rais akiwa na tempa kuna baadhi ya, 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 ya kuna baadhi ya vitu sio tu mheshimiwa rais hata mimi kuna mambo mengine huwa yakinikera hata kutamka maneno vizuri huwa nashindwa badala ya makinikia mheshimiwa rais alitamka jambo fulani hivi hapotusikia vizuri eh wewe makinikia so ni tempa wakati mwingine vitu vinakera unashindwa unakuwa unaelezea mambo uko bumped yaani uko Adrenaline imepanda wanayowasaa wataka mtajiongeza wenyewe. Hebu kwa neno hapo mheshimiwa rais bana makinikia ametamka neno fulani hivi hapa. Hebu sasa tu play tena tusikie neno hili ambapo mheshimiwa rais bana kutamka makinikia atamkaje mheshimiwa rais tena twende. Ya fatilia ya makinikila ya makinikila ya fatilia ya makinikila ya. Ah! Huyo kweli, ni kweli na uma. Ni kweli na uma. Lakini sisi tunakuletea kwako katika hali ambayo yaliangalau tulikuwa tukiona na tabasa ni kweli ya nauma ni kweli kabisa lakini sisi tunakuletea katika mazingira ambayo tunakuwa na tabasa kwa mheshimiwa rais akiwa na hasira hii neno makinikia alishokutaja mheshimiwa rais ni kweli kama ni uzalendo umet... kama ni uzalendo umepitiliza hebu tu asiye tafadhali sio choshi mtazamaji wa Global TV online sio choshi lakini Mheshimiwa Rais hapo tempe ilimzidi kidogo. Hizo ni hasira za Mheshimiwa Rais akionyesha kukerwa kabisa na wizara ya nishati na madini ambayo ilikuwa ikisimamiwa na aliyekuwa waziri wake Profesa Msomi wa Miamba huyu, mbobezi wa Miamba, Sospita Mwijarubi Muhongo. Eh. Nafikiri umeiona hiyo. Sasa basi. Sasa ni kuletea video ya mwisho, video ambayo sasa huku inaitoka hitimisha. Hata wewe unapendwa Unajigamba unapendwa na mheshimiwa rais? Hehe, <laughs> haribu uone. Kama nakumbuka ile video ya mwanzo kabisa, anasifia anasema muhongo hapa hapa. Lakini muhongo alipoharibu alimfanya hiki hapa. Rais alisema hiki hapa. Ehe, na kuletea video ambayo mfanya muhongo alipoharibu bali wizarani. Licha ya kwamba nikisali nikifanyaje muhongo hapa hapa. Lakini muhongo huyo alipoharibu mheshimiwa Magufuli alimfanya hiki hapa. Tuna play video hii hapa. Tuyone. Lakini kwa haya yote ninampenda sana profesa Muhongo. Lakini pia ni rafiki yangu. Lakini kwenye hili ajifikirie, ajiassess na bila kuchelewa nilitaka aachie madaraka. Any comment? Na kuliza mtazamaji wa Global TV online. Any comment? Sikiliza video ya kwanza ile nikisali nikilala profesa Muhongo hapa hapa Muhongo alipo haribu hapo hapo tena akamwambia na lakini yote haya si Muhongo huyu huyu nampenda sana kichofuata mnakijua chote hebu mmoja kwanza tu play kwanza Mheshimiwa Rais bwana kwa kumbe licha kusali kwamba Mungu anakuambia profesa Muhongo hapa hapa lakini alipoharibu kumbe wewe Mheshimiwa Rais huna simile wewe ukweli mzalendo wa kwanza na ipret la video hii Eh. Kia kisari muongo ni muongo tu. Hapa ikawaje tena? Kwa sababu mwenye kuamua kuchagua ni mimi. Kwa hiyo ni kisasari na kuswali na kumuomba Mungu. Na ndio maana nilikaa nikasema Profesa Muhongo hapa hapa. Profesa Muhongo. Anampenda sana Profesa Muhongo. Ehe. Sasa kama unampenda sasa mheshimiwa afanyeje? Baada ya kuwa amekutibua afanyeje? Lakini kwenye hili ajifikirie aji assess na bila kuchelewa nilitaka aachie madaraka ah. <laughs> any comment mimi nimeshamaliza mimi nimemaliza mambo mengine na kera hata kusikiliza mimi nimeshamaliza nyuma ya kamera amesimama mtu mzima anaitwa Christopher Stamburi naitwa Brighton Masalu eh mkimini um, kipia kabisa mtu anakiletwa kwako mimi sina maneno mengine mengine na kera wikijayo Sijui ni kigeni nafuata lakini kama mkao wa kula wiki ijayo tunakuchambulia
katika kuhakikisha unahabarika na kuburudika muda wote. Global Publishers The House of Favorite Newspaper imekuletea application inayoitika kwa jina la Global Publishers. Ndani yake utakutana na shehena ya habari za papo hapo. Kutazama Global TV. Kuenjoy burudani ya muziki. Kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers, vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo na michezo. Vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu. Ni Global Publishers. Ingia sasa Google Play na App Store na udownload bure application hii ya Global Publishers. Ufurahie na kuwa kwanza kuhabarika. Global Publishers, the house of favorite newspaper. Msimu huu wa siku kuu nilimtembelea rafiki yangu John. Mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. Nikiwa natoa pesa nilipe. <laughs> Kumbe malipo yameshafanyika. Chief vipi? Pesa ni Mpesa. Alikuwa akilipa kila mara, kila sehemu. Ila safari hii nikapanga nimuoneshe. Wait alipofika na bili, ilikuwa ni time ya kutumia mkwanja wangu. Chief vipi? Pesa ni Mpesa. <laughs> Nilidhani mimi ndo mjanja. Kumbe washikaji wa nyinyi kete. Lipa kwa Mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni Mpesa.